Notre équipe junior a gagné la Coupe du Monde il y a 4 ans. Les joueurs de cet âge d'or ont attiré l'attention des plus grands clubs et se sont dispersés aux quatre coins de la planète. Olivier Hatton, par exemple, il a commencé par le Brésil et maintenant il est en Espagne. Mark Landers, lui, a eu la chance d'être engagé par la Juventus de Turin. Quant à Thomas Price, le premier à être parti à l'étranger, il est toujours gardien de but du club de Hambourg et apparemment, il n'est pas prêt de quitter l'Allemagne. Ben Baker. Encore un bel exemple de réussite, celui-là. Il a longtemps hésité, et puis finalement, il a émigré en France, où il joue sous les couleurs du PSG. Les autres sont presque tous restés au pays, où ils font sensation dans le championnat national. Ce sont tous des footballeurs réputés, et la fédération leur doit beaucoup. Ce match amical contre les Pays-Bas, c'est l'occasion idéale pour renouer avec les championnats internationaux et reformer l'équipe gagnante. Alors, j'ai entendu dire que tes petits copains et toi, vous alliez jouer contre les Pays-Bas avant le début du championnat, c'est vrai Oui. Au cas où tu l'auras oublié, je me permets de te rappeler que l'équipe hollandaise est l'une des meilleures sur le circuit. Bon, d'accord, ils n'ont pas réussi à se qualifier, mais c'était la faute à pas de chance. Et si les arbitres avaient fait moins de zèle, tu peux être sûr qu'ils se seraient hissés jusqu'en demi-finale. J'arrive pas à comprendre pourquoi votre fédération vous organise un match contre eux. Vous allez forcément vous faire piler. Ça, c'est toi qui le dis. Hmm et pourquoi tu souris Je connais très bien la personne qui a eu l'idée de nous faire jouer contre les Pays-Bas et je devine ce qu'il a derrière la tête. <rire> tu veux savoir ce que je pense Je crois que ton copain est débile. <rire> Sûrement, mais c'est grâce à lui qu'on a gagné la dernière fois. Monsieur Personne nous a organisé un test match contre les Pays-Bas. Ça, c'est du Personne tout craché. Cet imbécile de Willem va sûrement être choisi pour le test match. Ça va être marrant de l'avoir comme adversaire, depuis le temps que j'ai envie de lui fermer son clapet. Les joueurs hollandais jouent tous dans de grands clubs. Comme Bernard et Alberto qui sont au Barça avec moi. J'ai hâte de jouer contre eux pour changer. Hé, hey, Olivier Oui un appel pour toi de la Fédération Japonaise de Football Oh Mon cher personne, j'ai pris contact avec Olivier Hatton, Thomas Price, Mark Landers et Ben Baker. Comme vous vous en doutez, ils ont tous répondu présent. Je savais qu'ils diraient oui. Je vous ai fait une liste pour le reste de l'équipe. Mais... C'est une plaisanterie Vous vous moquez de nous, c'est ça Mais pas du tout, je vous assure, je n'ai fait que choisir des joueurs confirmés qui ont l'habitude de ce genre de tournoi. Je ne comprends pas quel est le problème. 
Et pourtant, il y en a un, vous pouvez me croire. Vous avez l'intention de reformer exactement la même équipe qu'il y a 4 ans pour la coupe. Pour les 4 qui jouent dans des clubs étrangers, je suis d'accord. Mais pour les autres, à part jouer dans les petits championnats nationaux, ils n'ont aucune expérience. Ce sont tous des petits étudiants, pas des footballeurs professionnels. J'aimerais savoir pourquoi vous refusez d'engager des joueurs plus confirmés. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience, mais ils ont du talent. Et s'ils n'ont pas été engagés par de grands clubs, c'est qu'ils n'ont pas eu assez de couverture de presse à l'étranger ou qu'ils préfèrent rester au Japon. Je me moque pas mal qu'ils soient très doués. Vous avez tenu à ce qu'on organise un match contre l'une des meilleures équipes. Et j'ai pas envie qu'on se fasse ridiculiser alors que la rencontre sera retransmise dans plus d'une cinquantaine de pays et qu'on commence tout juste à nous connaître comme une nation de football. C'est vrai que c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on fait hmm. Je vous repose la question, personne. Vous êtes certain de ne pas vouloir engager des joueurs plus confirmés pour le test match Oui, absolument. Je vous demande de me renouveler votre confiance, messieurs. Je sais ce que je fais. Cette équipe nous a déjà menés à la victoire une fois. Je sais qu'elle peut le refaire. Je vous supplie de me donner votre aval. Sinon, je démissionne. Allons, allons, pas de menace. C'est vraiment pas le moment de se disputer, messieurs. La coupe intercontinentale est pour bientôt. Ça va sûrement vous étonner, mais je suis d'accord avec Kirk qu'on ne doit pas changer une équipe qui gagne. Quoi On doit beaucoup à ces jeunes et ils méritent notre reconnaissance. Ça, je suis bien d'accord. Je vous rappelle quand même, messieurs, que ce sont les champions du monde junior en titre. Le public sera sûrement ravi de les voir. Et si ça peut vous rassurer, on engagera un ou deux nouveaux au cas où. Je connais des centaines de jeunes garçons qui se contenteront d'être remplaçants. On n'est pas obligé de faire une liste de noms définitifs tout de suite. On a encore un peu de temps devant nous. Je reconnais qu'un peu de sang neuf leur fera le plus grand bien. Bon, pourquoi pas Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, monsieur le Président. Mmh. C'est parfait. Mmh. Monsieur Louvois, s'il vous plaît. Merci pour votre soutien. De rien, c'est normal. Je pensais chaque mot que j'ai dit dans ce bureau et bien entendu, en cas d'échec, j'en assumerai les conséquences. Si vous êtes persuadé que ces jeunes sont notre meilleure chance de remporter une nouvelle coupe, eh bien, je partage votre avis. Oh. Merci. Ce terrain, ça me rappelle tellement de souvenirs. Qu'est-ce qu'on a pu disputer comme match ici On a dû commencer à la maternelle Oui, c'est vrai. Et un beau jour, Olivier a débarqué de nulle part. Peut-être, mais c'était déjà un prodige du ballon rond. <rire> On n'a pas été super sympa au début. Il revient pour la coupe intercontinentale, non Ouais, cet après-midi. Ça fait un bail, dis donc. J'ai vraiment hâte de le revoir. C'est vraiment gentil de m'aider. De rien. Voilà, c'est prêt. Parfait. Je la mets sur la table. Ça y est, Madame Hatton, c'est l'heure. Je vais aller voir dehors si je ne vois pas arriver son taxi. <rire> elle est trop mignonne. Jamais elle n'oserait l'avouer, mais j'ai l'impression que mon fils lui a énormément manqué. Ah Te voilà enfin C'est toi, Patty T'as fait bon voyage Oui, merci. Ça va faire quatre ans. Oui, je sais. Tu es un tout petit peu plus grand, non euh, Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Bon, bienvenue, Olivier. Dis donc, toi aussi, t'as beaucoup changé en quatre ans. T'es devenue une belle femme. Quoi Pardon Quoi pendant toutes ces années du tricot du football Ah ça va à la ferme hein. <rire> Ça fait du bien de se retrouver tous ensemble, comme au bon vieux temps Ouais J'arrive pas à croire qu'on ait tous réussi à passer notre bac Ouais mais pendant qu'on était au lycée, Marc, Olivier et Thomas sont devenus des stars Et d'après ce qu'on m'a dit, nos quatre vedettes seront bientôt de retour Oui, Olivier arrive aujourd'hui J'ai demandé à Patty de nous l'amener à la seconde où il débarque Je vous parie qu'elle a passé la journée chez les Hatton pour surtout pas le rater <rire> Elle a toujours le béguin, apparemment. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de le revoir. Chouette Le voilà Hé, oh. oh. hey, les gars 
Si vous saviez comme je suis content d'être là Et t'as vu, on est presque au complet On tenait beaucoup à être réunis pour te souhaiter la bienvenue Et pour te dire qu'on est super content que tu reviennes jouer avec nous Et moi donc, Bruce ah, Ce terrain, c'est ici que tout a commencé pour nous J'étais sûr de vous trouver ici oh. Hein? Oh. Oh. Thomas Thomas Toi aussi, ils t'ont rappelé au pays, c'est génial Ça fait un bail qu'on n'a pas joué ensemble Je sais si c'est Kirk, personne qui t'a demandé de revenir, j'imagine que c'est pour participer à la coupe, je me trompe Non, je suis le gardien de but officiel de l'équipe du Japon. Oh non Si vous deux vous êtes là, ça veut dire que Marc va débarquer lui aussi. J'espère qu'il n'a pas pris la grosse tête à force de tourner des pubs pour la télé. En tout cas, moi je suis loin de vous arriver à la cheville. Je t'interdis de dire une chose pareille. Bah ben quoi, c'est vrai, il n'y a pas de honte à l'avouer. Je suis juste connu au Japon. Oh, bien sûr, il n'y a pas de raison pour que la Juve ou le Barça ne m'offrent pas un contrat un jour, mais c'est pas pour demain. D'autant plus que tu as disputé beaucoup de championnats nationaux et que tu es surtout célèbre dans ta famille et dans le lycée, c'est tout. Oh, toi, la ferme Je t'ai rien demandé, alors fiche-moi la paix Et puis, c'est pas pour dire, mais Jack est encore plus nul que moi, alors ça me rassure. Retire ça tout de suite, sinon je te fais avaler ton t-shirt Il a que la vérité qui blesse. Je suis pas si nul C'est comme mon beau vieux temps. Un but dimanche. J'ai même l'impression que c'était hier, tellement rien n'a changé. On en a vécu des choses ensemble. Pourquoi tu fais cette tête, Olivier Pour rien. Que diriez-vous de fêter nos retrouvailles Comment L'équipe est presque au complet, non Si on faisait un petit match pour se remettre en jambes C'est Olivier qui a raison. Il faut qu'on retrouve nos marques. Et puis on a hâte de voir si vous avez fait des progrès pendant qu'on était absent. Ah ouais Je vous préviens, les gars, j'ai considérablement amélioré mon jeu de jambes. Vous allez être sciés Olivier, tu fais la mise en jeu D'accord Allez, cours C'est ça, Bruce Surtout, tu l'empêches d'approcher le ballon Hé hey Un peu de mer Le Brésil, l'Espagne et maintenant l'équipe nationale du Japon. Il gravit les échelons, mais il veille à rester toujours le même. Hé, hey, par ici Olivier est là C'est pas le seul, d'ailleurs. Aucun membre de l'équipe n'a pris la grosse tête. T'es prêt, Bruce Je l'ai oh, Dommage, mon pauvre vieux Ah, oh, ça va, je l'ai pas fait exprès Ah oh. Bonjour, monsieur Personne. Oh. Bonjour, messieurs, et pardon de vous déranger, mais je suis venu vous annoncer une nouvelle importante. Laissez-moi deviner, vous voulez nous parler du match contre les Pays-Bas, c'est ça Exactement. J'ai entendu dire que c'était l'une des meilleures équipes d'Europe. C'est pour cette raison que j'ai tenu à organiser un test match avec eux avant que la coupe ne débute. Et vous avez quelque chose à nous dire en particulier Oui, voilà. Ce sera un match difficile contre des adversaires redoutables, mais pour les joueurs qui participeront à la prochaine Coupe Intercontinentale, c'est le meilleur entraînement qui soit. Hein, hein Paul, Ted, Johnny, Alan, Bob et toi, Bruce. Vous allez tous recevoir un courrier officiel demain. Vous venez avec nous. J'ai pas rêvé, on va disputer la Coupe non, tu n'as pas rêvé. C'est normal d'avoir le trac. Nous aussi, on a la trouille. Fais pas cette tête, Bruce. Je croyais que tu voulais devenir une star internationale. Oui, c'est vrai. C'est de votre faute aussi, avec votre malie de vouloir toujours vous faire engager par les meilleurs clubs. Fatalement, nous aussi, on a envie que ça nous arrive. Mettez-vous à notre place. Tu vas être exaucé. C'est super. On va en faire qu'une bouchée de ces Hollandais. Ouais Vous avez choisi de jeunes joueurs pour le test match. Eux, ils vont aligner des joueurs confirmés. Vous croyez vraiment qu'on peut les battre Vous devez sûrement avoir un plan. Vous ne pourriez pas nous en faire part. J'ai pris cette décision en toute connaissance de cause et avec le soutien de ma fédération. Oui, mais encore. Ces jeunes joueurs ont énormément de potentiel et si on les laisse faire, ils peuvent aller très loin. Faites-moi confiance. Comme vous le savez, la coupe intercontinentale se déroulera au Japon cette année. L'intérêt, c'est qu'on n'a pas à disputer les matchs de qualification et le problème, c'est qu'on se retrouvera directement contre les meilleurs. Afin de vous préparer à affronter ces équipes, les dirigeants de la fédération et moi-même, nous vous avons organisé un test match contre les Pays-Bas. Ils n'ont pas réussi à se qualifier suite à des problèmes d'arbitrage, mais il n'empêche que c'est une très bonne équipe. Vous allez devoir jouer contre des garçons qui évoluent dans les plus grands clubs du monde. Vous les avez tous déjà vus à la télévision. Je vous préviens, messieurs, si on perd ce match, on n'a aucune chance de faire des étincelles pendant le tournoi. Par conséquent, il est hors de question de prendre un but. Terminé. 
Si vous voulez me parler en particulier, prenez rendez-vous avec ma secrétaire. Bonsoir. Hmm. Les Hollandais nous ont envoyé un courrier officiel. Ils refusent de mettre leurs meilleurs joueurs sur le terrain si de notre côté on s'obstine à faire jouer des jeunes qui n'évoluent pas chez les professionnels. Dites-moi ce que je dois leur répondre. Je vais leur rendre une petite visite. Tout va changer. Le football japonais ne sera plus jamais le même. Vive le Japon Le leader de l'attaque japonaise, Carperson, est marqué par trois défenseurs. Il n'arrive pas à s'emparer du ballon. Reprise de Bolton qui va sûrement tirer. Le goal repousse le tir. Si personne continue à être marqué de si près, le Japon est fichu. Il reste trois minutes de jeu. Passage en force du numéro 11. Le ballon heurte la barre, pas de chance. C'est terminé, le Japon a perdu Les Coréens ont marqué trois superbes buts. Nous n'avons rien pu faire contre le front défensif qu'ils avaient érigé devant nos attaquants. C'était le match qualificatif à ne pas perdre, tant pis. C'est ce jour-là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Si on est seul, on ne va pas loin dans la vie. Après ce match, j'ai rangé mes crampons et j'ai rejoint le service administratif de la Fédération. J'ai bien observé les générations de joueurs qui ont suivi la mienne et j'ai travaillé dur pour qu'on arrive enfin à se faire une petite place sur le plan international. Et puis un jour, je les ai rencontrés. Mark Landers, Thomas Price, Ben Baker. Tous ces nouveaux joueurs étaient bourrés de talent. Il y en avait un, Olivier Hatton, qui surpassait tous les autres. Quand ils ont accompli l'exploit de gagner la Coupe du Monde Junior, j'ai su que le football japonais s'en trouverait modifié à tout jamais. Une nouvelle ère venait de commencer. Ces jeunes méritent de devenir des champions reconnus dans le monde entier. Et si je peux les y aider, je n'hésiterai pas. Ce test match contre les Pays-Bas, c'est la première marche vers la reconnaissance. Vous connaissez la nouvelle Il paraît que les Hollandais ne vont pas faire jouer leurs vedettes Oui, je sais. C'est pour ça que personne n'est allé les voir. Je sais pas s'il va trouver les arguments pour les convaincre, mais on peut lui faire confiance. Non mais pour qui ils se prennent, ces clowns Je vois vraiment pas pourquoi on serait pas assez bien pour eux. Faut pas leur en vouloir. Oh, T'en as de bonnes, toi. Faut reconnaître qu'à côté d'eux, on manque d'expérience, c'est vrai. Ils ont du mal à prendre au sérieux une équipe qu'on ne voit jamais. Je t'interdis de parler de nous comme ça, Julian peu importe qu'on participe pas aux autres coupes, cette fois-ci on est là et bien là et on va tout faire pour gagner. Si les Hollandais préfèrent nous envoyer la réserve plutôt que l'équipe première, tant pis pour eux, nous on fera avec. Marc a raison, c'est un match comme un autre. On se moque pas mal du pédigré de nos futurs adversaires, ce qui compte c'est gagner. Si tu le dis, le plus important sur un terrain de foot c'est donner le meilleur de soi-même. Oui, c'est pourquoi on va s'entraîner. Ouais, ouais Ces Japonais m'étonneront toujours. Les footballeurs japonais ont fait beaucoup de progrès en trois ans. C'est une grande chance pour votre pays d'accueillir la coupe intercontinentale. Au départ, on s'était dit qu'on allait demander à nos joueurs les plus confirmés d'accepter de disputer ce test match afin de réparer l'humiliation qui a suivi nos matchs de qualification. Seulement, j'ai trouvé un peu cavalier que de votre côté, vous nous forciez à jouer contre une bande d'adolescents. Laissez-moi quand même vous rappeler que ces garçons ont remporté la Coupe du Monde Junior il y a 4 ans, ce sont loin d'être des amateurs. Et si nous les avons choisis, ce n'est certainement pas pour vexer votre pays, je vous prie de le croire. Je suis sincèrement désolé, mais ce n'est pas ça qui réussira à me faire changer de vie. C'est dommage. Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre, monsieur personne. Retournez au Japon. Non. Allez, allez, ça traîne là, plus vite Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un match des Hollandais, mais eux, ce sont des rapides. C'est toujours trop lent Appuyez sur l'accélérateur, allez C'est bon, ça Faites une pause Je savais pas que vous deviez assister à l'entraînement. Kirk m'a demandé de venir les voir pour me faire une idée de leur qualité. Et honnêtement, je regrette pas d'être là. Alors, je peux savoir ce que vous pensez de nos petits champions Facile à deviner. Je pense exactement la même chose que vous. Vous n'allez pas partir tout de suite, quand même Si. 
Il vaut mieux pas que j'assiste à la fin de la séance. Je suis l'entraîneur de vos prochains adversaires et je pourrais me servir de ce que j'ai déjà vu. Si je suis passé, c'est juste pour dire bonjour. A bientôt Cette conversation est terminée. Veuillez m'excuser, mais j'ai d'autres rendez-vous. Vous avez Monsieur Barneveld sur la 3. Hein Barneveld Passez-le-moi. Je vous écoute, mon vieux. Qu'est-ce qui se passe Je voulais vous prévenir que j'avais changé d'avis. Finalement, j'ai décidé de faire jouer l'équipe première pour le match contre le Japon. Pardon C'est écrit en toutes lettres dans mon contrat. C'est moi et moi seul qui sélectionne les joueurs. Merci, je sais, mais... Cœur, personne n'est avec vous. J'aimerais lui parler. Mm. Une petite seconde, je vous le passe. Personne à l'appareil. Vous m'avez dit il n'y a pas très longtemps que nos deux équipes étaient vouées à se rencontrer dans un avenir proche, vous vous en rappelez Oui, bien sûr. Je me suis permis d'aller voir vos joueurs à l'entraînement pour me faire ma propre idée et ce que j'ai vu m'a convaincu de leur donner une chance. Ce n'est pas possible. Ne me dites pas que vous appelez du Japon. Mais si, vous aviez raison, c'est une bonne équipe. Mais je me tue à le répéter. Vous avez ma parole, personne. Je vais revenir du Japon dans quelques jours. Je vais sonner le rappel de nos meilleurs joueurs et je réussirai à les convaincre de m'accompagner. Je compte sur vous. Pas de problème. Mais je vous préviens, match amical ou pas, on ne vous fera pas de cadeau. Oui. Merci beaucoup, Barneveld. Bien. Rendez-vous sur le terrain. Ça va être un beau match. Montrez ce qu'on sait faire Et surtout, que les meilleurs gagnent Avant le test match contre les Pays-Bas, nos héros japonais passent quelques jours dans un camp d'entraînement pour se préparer à cette rencontre décisive. Kirk Person va profiter de l'occasion pour engager un nouveau joueur prometteur qui joue d'habitude avec le maillot de l'Inter de Milan. Un peu de sang neuf, voilà ce qu'Olivier attendait pour reprendre un peu de poil de la bête. Alors si vous voulez faire connaissance avec la nouvelle recrue, ne manquez pas le prochain épisode. Au revoir Thank you.